Herzlich willkommen hier bei Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentiere die DVD- und Blu-ray-Kritiken. Klassische Musik im Film ist ja mittlerweile kaum wegzudenken. Entweder wird wirkliche klassische Musik genutzt oder man orientiert sich an der Klassik. Aber ein kompletter Film mit klassischer Musik und dann nicht mal eine wirkliche Geschichte, sondern nur Szenen, die passend zur Musik geschrieben wurden und dann auch noch alles gezeichnet? Wer kommt denn auf diese Besch... Oh! Okay. Der Film ist noch heute ein gezeichnetes Meisterwerk. Verschiedenste Stile prallen aufeinander, ganz besonders am Anfang bei den abstrakten Stücken, die überhaupt keiner Story folgen. Manche Abschnitte daraus kann man sich 30, 40 Jahre danach gut in einem Pink Floyd Video vorstellen. Nicht alle Elemente sind gezeichnet, aber darauf kommen wir später nochmal kurz zu sprechen. Aber auch wenn dem nicht so ist, es wirkt alles so, als wäre es aus einem Stück, aus einem Block, als wäre alles so gezeichnet. Und so verfällt man auch sehr schnell der Magie von Fantasia. Nach wie vor eine großartige Animationsleistung, die sich auch nach 76 Jahren nicht vor heutigen Animationsfilmen verstecken muss. Besonderes. Der Film ist super fies, wenn man ihn ja eigentlich sehen will, aber so ein bisschen müde ist. Einige Passagen sind so furchtbar beruhigend, dass es schnell passiert, dass man mal die Augen zumacht und dabei einschläft. Oder man macht genau das, was der Film einem eigentlich schon abnimmt. Man schickt den Geist auf eine visuelle Reise. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Ich mache es jedenfalls so, wenn ich in einem klassischen Konzert sitze, mache ich gerne die Augen zu und schicke meinen Kopf auf eine kleine, wie gesagt, visuelle Reise. Es fängt auch wirklich so an wie in Fantasia, dass erst abstrakte Formen gebildet werden, passend, alles passend zur Musik, dann langsam Farben und irgendwann geleitet man davon, um es mal so auszudrücken. Geschichten sind in dem Falle sogar recht hinderlich, weil man dann zeitgleich im Kopf überlegt, so, ah, wie könnte es denn weitergehen, wie könnte man das denn fortsetzen? Nein, erstaunlicherweise, das ist Fantasia. Die Extras auf der Blue enthalten 4 Minuten Werbung zum Walt Disney Familienmuseum, eine umfangreiche Sammlung aus dem Leben Walt Disneys und auch seiner Arbeiten natürlich. Ist leider in San Francisco, aber wäre durchaus mal eine Reise wert. Ein Ziel dieser Reise wäre die digitale Aufarbeitung des Schultheißbuches, worüber in einem 14-minütigen Beitrag geredet wird. Wie das ganze Buch zustande kam, die Wiederentdeckung des Buches, die Wiederaufarbeitung und aber auch die Wertigkeit des Buches. Denn Schultheiß war für die Spezialeffekte in Fantasia zuständig. Wie gesagt, es wurde nicht alles in Fantasia per Hand gezeichnet. Es gab eben durch Schultheiß verschiedenste kleine Apparaturen, die man eben abgefilmt hat und dann mehrere Lagen dann übereinander gelegt wurde. Und mannigfaltige Apparaturen, verschiedenste Sachen, die dafür entwickelt und gebaut wurden und das ist alles in diesem Buch festgehalten. Und dieses Buch von Schulter ist quasi so ein Schlüssel zur Magie hinter Fantasia. Es gibt eine Galerie mit Storyboard-Zeichnungen aller Sequenzen und beider Fantasia-Filme, also Fantasia und auch Fantasia 2000. Es gibt in der Summe drei Audiokommentare, unter anderem auch ein Audiokommentar mit Aussagen von Walt Disney, dann natürlich nachvertont. Und im Film gibt es die Möglichkeit, ihn im Original im 4 zu 3 zu sehen, wie wir das hier bei uns haben, weil sieht ja bei YouTube so links und rechts so schwarze Balken. Oder das hat man dann künstlich verbreitert, künstlich auf 16 zu 9 gezogen, indem man diese schwarzen Balken mit passenden Bildern ergänzt hat oder eben gefüllt hat, dass es nicht ganz so aussieht, als wäre das alles so ein bisschen eingeengt. Es geht eigentlich beides, entweder 4 zu 3 oder dieses gefakte Breitbild. Das soll jeder für sich selbst entscheiden, was er da nimmt. Fazit. Fantasia beruhigt, Fantasia wühlt auf, Fantasia ist witzig, inspirierend, ein Meilenstein der damaligen Animationskunst und auch heute noch voller Magie. Natürlich muss man bei einem solchen Film sagen, dass es nicht für jeden Gaumen ist und auch für Filmabende komplett ungeeignet ist, aber für einen netten kleinen Abend zu zweit mit Rotwein und einer schönen warmen Decke ist der Film wirklich ein kleiner Tipp. Trotz Krokodilen, die eine Nilpferd Prima Ballerina aufessen wollen, dann aber von einem verliebten Tanzkrokodil verscheucht werden. Kein Wunder, dass der Film erst erfolgreich wurde, als in den 70ern Leute den Film auf LSD schauten. Für mich ist Fantasia ein Pflichtkauf für Animationsfreunde der gehobenen Art. Ich weiß nicht direkt, ob Kinder den Film sehen müssen, sehen sollten, obwohl es ja Disney, das müssen doch auch Kinder gucken können. Ich würde bei Kindern eher auf die Make My Music und die Silly Symphonies Filmchen hinweisen, die sind doch 
eher für Kinder geeignet. Und mit diesen Worten pfeife ich euch hinaus in die Filmwelt. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wie immer um 12, wie immer hier auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentierte.